ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் ஆஸ்மெண்ட்ஸ் கிளப் இன்றைக்கி நம்ம கன்ஜங்ஷன்ஸ் டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மஸ்ட் கன்ஜங்ஷன்றது என்னென்னா ஒரு சென்டென்ஸ் நான் ஃப்ரேம் பண்ணுறேன் அந்த சென்டென்ஸில் ரெண்டு கிளாஸை கனெக்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை ரெண்டு ஃப்ரேஸை கனெக்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை ரெண்டு வேர்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணும்போதோ நான் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸ் தான் கன்ஜங்ஷன் ஸோ அ சென்டென்ஸ் கேன் ஹாவ் மோர் தென் ஒன் கிளாஸ் இப்போது கிளாஸ்னால் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கிளாஸ்ன்றது குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தான் ஜஸ்ட் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆனால் இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் கண்டிப்பாக ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு வேர்பும் இருக்கணும் அப்போ தான் அது கிளாஸ் ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு வேர்பும் இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு கிளாஸ் ஓகே அதே மாதிரி அந்த வேர்ப் இருக்குல்ல அந்த வேர்ப் நமக்கு எப்போவுமே ஃபைனேட் வேர்பாக இருக்கணும் நான் ஃபைனேட் வேர்பாக இருந்தாலும் அதை நம்ம கிளாஸாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் அப்போ இந்த நேரத்துக்கு நமக்கு வேர்பில் ஃபைனேட் வேர்பனா என்ன நான் ஃபைனேட் வேர்பனா என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள் வேர்ப்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கணும் ஸோ ஃபைனேட் வேர்ப்ன்றது என்ன எப்போ ஒரு வேர்பு சப்ஜெக்டை பொறுத்தும் டைமை பொறுத்தும் வருதோ அது நமக்கு ஃபைனேட் வேர்ப் நான் ஃபைனேட் வேர்ப் சப்ஜெக்டையும் மதிக்காது டைமையும் மதிக்காது அது என்ன மாறினாலும் அப்படியே தான் இருக்கும் அது நமக்கு நான் ஃபைனேட் வேர்ப் அப்போ ஒரு வேர்பை பார்த்தா தான் டென்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும்னா அந்த வேர்பு டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறி ஆகணும்ல அப்போ ஃபைனேட் வேர்ப் கண்டிப்பாக டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறணும் அந்த ஃபைனேட் வேர்ப் இருந்தால் தான் அந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை நம்ம கிளாஸ்னு ஒத்துப்போம் ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க சென்டென்ஸ் அ சென்டென்ஸ் கேன் ஹாவ் மோர் தென் ஒன் கிளாஸ் ஒரு கிளாஸுக்கு மேற்பட்டது இருக்கலாம் யூஸ்வலி ஜாயின் பை அ கன்ஜங்ஷன் அப்போ ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குது சப்ஜெக்ட் வேர்பு சப்ஜெக்ட் வேர்பு இதை எப்படியா எடுத்து பக்கத்து பக்கத்தில் போட்டுற முடியாது அதை நீங்கள் எடுத்து பக்கத்து பக்கத்தில் போடணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு கன்ஜங்ஷனை வச்சு தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதுதான் நமக்கு கன்ஜங்ஷனோட வேலை விச் ஷோஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தம் அப்போ அந்த கன்ஜங்க் ரெண்டு கிளாஸும் கனெக்ட் ஆகும் போது ஏதோ ஒரு ஐடியாவில் தானே கனெக்ட் ஆக போகுது அந்த ஐடியாவுக்கு பொறுத்து இல்லை அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கன்ஜங்ஷனை நம்ம பிக் பண்ணணும் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஐ வில் ஃபோன் யூ வேனை கெட் ஹோம் ஃபஸ்ட்டு இல்லை கண்டிப்பாக கிளாஸஸ் இருக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி ஐ வில் ஃபோன் சப்ஜெக்ட் ஐன்றது சப்ஜெக்ட் வில் ஃபோன்ன்றது வேர்பு அதே மாதிரி ஐன்றது சப்ஜெக்ட் கெட்ன்றது வேர்பு இட்ன்றது சப்ஜெக்ட் வாஸ் கெட்டிங்ன்றது வேர்பு ஐன்றது சப்ஜெக்ட் வாஸ்ன்றது வேர்பு இப்போ பாருங்கள் கிளாஸஸ் இருக்குது அப்போ அந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ண கன்ஜங்ஷன்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வென்னும் ஆண்டோ ஸோ இங்கே ஏன் நான் வென் போகிறேன்னா நான் எப்போ ஃபோன் பண்ணுவேன் வீட்டுக்கு போன உடனே ஃபோன் பண்ணுவேன் அப்போ வீட்டு ரீச் ஆன அப்புறம் தான் நான் நடக்க போகுது அந்த அப்புறன்றது எது காட்டுறதுனா ஆஃப்டர் சாரி வென்னுன்றது காட்டுது வென்னுன்றது ஆஃப்டர்னு ஒரு சென்ஸ் கொடுக்கும் அப்போ டைம் ரிலேட்டடாக இங்கே இருக்கனால அந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வென்னுன்னு ஒரு வேர்டு போடுறோம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கிளாஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான கன்ஜங்ஷன் ஆனால் அந்த கன்ஜங்ஷன் ரெண்டு கிளாஸுக்கு உண்டான ரிலேஷன்ஷிப்பையும் காட்டுது அடுத்து ஐ இட் வாஸ் கெட்டிங் லேட் ஐ வாஸ் ஹங்க்ரி எனக்கு லேட்டும் ஆகுது பசிக்கும் செய்யுது அப்போ ரெண்டு விஷயமும் நடக்குது அப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி காட்டுறோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கன்ஜங்ஷன் ஆண்ட் ஸோ ஆண்ட் கன்ஜங்ஷன் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் ரெண்டுத்துமே அடிஷனாக நம்ம காட்டும் போது ஆண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ரெண்டு கிளாஸ் நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்ன ஐடியா இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் வி ப்ராட் ஃபுட் தே சப்ளை த ட்ரிங்க் அவங்க ட்ரிங்க் சப்ளை பண்ணாங்க நாங்கள் ஃபுட் சப்ளை பண்ணோம் ரெண்டும் நடந்துச்சு அப்போ ஜஸ்ட் கனெக்ட் தான் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றப்போ நான் ஆண்ட் போடுறேன் இப்போ அடுத்த சென்டென்ஸ் ஷி வாஸ் புவர் ஷி வாஸ் ஹாப்பி அவங்க ஏழையாக இருக்காங்க ஆனால் பண சந்தோஷமாகவும் இருக்காங்க அப்போ ஏழையாக இருக்காங்க இருந்தும் அவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்க இந்த இடத்துல ஒரு கான்ட்ரஸ்ட் ஐடியா அதாவது எதிர்மறையான கருத்துக்கள் முரண்பாடாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆண்டை விட பட் போட்டால் தான் அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கும் பட்டுன்றது அப்போ எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் முரண்பாடாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி பேசுவோம் அவங்க ஏழையாக இருக்காங்க அப்போ சோகமாக தானே இருக்கணும் இல்லை சந்தோஷமாகவும் இருக்காங்க அப்போ இந்த முரண்பாடு இந்த மாதிரி எதிர்மறையான கருத்துக்கள் இதை பற்றி பேசுறதுக்கு இல்லை இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கன்ஜங்ஷன் பட் எட் இந்த மாதிரி ஸ்டில் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் வி கேன் கோ ஸ்விம்மிங் வி குட் ஸ்டே ஹியர் நம்ம ஸ்விம்மிங் போகலாம் இல்லைனா இங்கேயும் இருக்கலாம் சாய்ஸ் நம்மக்கிட்ட தான் அப்போ என்னோட சாய்ஸ் தானே இது ரெண்டுமே என் சாய்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட் நமக்கு ஆர் அடுத்து பீப்புள் டிஸ்லைக் ஹர் ஷி வாஸ்
ஆனால் ஒரு கிளாஸையும் ஒரு ஃப்ரேஸையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை அப்போ அடுத்த கேள்வி ஃப்ரேஸ்னால் என்ன கிளாஸ் தானே பார்த்தோம் ஃப்ரேஸ்னால் என்ன இப்போ பாயின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது இது ஒரு வேர்டு தான் த டால் பாய் ஆஃப் ஆர் கிளாஸ் இப்போ இந்த பாயை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இது தான் நமக்கு ஃப்ரேஸ் சரி இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஏன் கிளாஸாக இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை நமக்கு சப்ஜெக்டும் இல்லை வேர்பும் இல்லை பாய் சப்ஜெக்டான்னு கேட்காதீங்க ஏன்னா வேர்பு எது பண்ணுதோ அதோ சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுதோ வேர்பு இங்கே நமக்கு வேர்பு இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை வேர்பு இல்லைன்னா சப்ஜெக்டும் கிடையாது அப்போ பாய் வந்து வெறும் நவுனா மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்பு இருந்துச்சுன்னா அது கிளாஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வெறும் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு ஃப்ரேஸ் ஸோ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்பு இருக்குன்னு சொன்னல அந்த வேர்பு என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக ஃபைனைட் வேர்பாக இருக்கணும்னு நான் சொன்னேன் அது ஒரு ஃபைனைட் வேர்ப் அதாவது டைமை பொறுத்தும் சப்ஜெக்டை பொறுத்தும் மாறக்கூடிய ஒரு வேர்ப் அந்த தன்மையுடைய ஒரு வேர்பாக இருந்தால் தான் அதை வேர்பாக கன்சிடர் பண்ணி அதை கூட வரதை சப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் சப்போஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் நம்ம நான் ஃபைனைட் வேர்ப் யூஸ் பண்ணாலும் அது கிளாஸ் கிடையாது அதுவும் ஃப்ரேஸ் தான் இப்போ இங்கே கவனிங்க சாரி ஐ ரஷ்ட் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ் இது நமக்கு ஒரு கிளாஸ் எப்படி தெரியும் சப்ஜெக்ட் இருக்கு வேர்ப் இருக்கு ரஷ்ட் இந்த சென்டென்ஸ் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பாஸ்ட்னு சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம்னா ரஷ்டுன்றது வச்சு சொல்லலாம் அப்ப நம்ம ஒரு வீட் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது கூட அடுத்து வரது பாருங்க ஸ்லாமிங் த டோர் பிஹைண்ட் மீ ஸ்லாமிங் த டோர் பிஹைண்ட் மீனா இப்ப இந்த இடத்துல வந்தது ஒரு பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல் இங்க வந்தது ஒரு பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல் ஸோ ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல்ன்றது என்னது ஒரு நான் ஃபைனட் வேர்ப் இப்போ ஸ்லாமிங்ன்றது ப்ரெசென்ட்டா இல்லை பாஸ்டா இல்லை ஃபியூச்சரா இப்படி நான் கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஐஎன்ஜி வேர்ட்ஸ்க்கு டைம்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை ஸ்லாமிங் கூட இஸ் ஸ்லாமிங் போட்டா ப்ரெசென்ட் வாஸ் ஸ்லாமிங் போட்டா பாஸ்ட் வில் பி ஸ்லாமிங் போட்டா ஃபியூச்சர் ஆனால் ப்ரெசென்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் சொல்றதுக்கு இஸ் வாஸ் வில் பி இதானே தேவைப்படுது ஸ்லாமிங்கை வச்சு சொல்ல முடியலா அப்போ ஸ்லாமிங்கிறது ஒரு நான் ஃபைனட் வேர்பு அந்த நான் ஃபைனட் வேர்பு இருக்கக்கூடிய கிளாஸாக கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது வெறும் ஃப்ரேஸ் தான் அப்போ இங்க கிளாஸ் இருக்கு இங்க இருக்கிறது நமக்கு ஃப்ரேஸ் ஒரு கிளாஸையும் ஒரு ஃப்ரேஸையும் கம்பைன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கன்ஜங்ஷன் தேவையில்லை நீங்க அப்படியே சைட்ல போட்டா முடிஞ்சிச்சு கமா ஜஸ்ட் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஜஸ்ட் கமா போட்டுக்கிட்டா கூட ஓகே ஆனா கம்பைன் பண்றதுக்கு நமக்கு கன்ஜங்ஷன்ஸ் தேவை கிடையாது அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்களேன் ஹி வென்ட் அப் டு ஹிஸ் ரூம் இதுவே கரெக்டாக தான் இருக்கு இதுவே ஒரே ஒரு கிளாஸ் இருக்கு இப்போ அடுத்து வர்றது பார்த்தீங்கன்னா டு ஃபைண்ட் டு ஃபைண்ட் என்று தானே இன்ஃபினிட்டிவ் அதான் சொன்ன பார்ட்டிசிபல்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் பார்ட்டிசிபல்ஸ் அண்ட் இன்ஃபினிட்டிவ் இதில் வரப்போகுது நான் ஃபைனட் வேர்பில் வரப்போகுது நான் ஃபைனட் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் கிளாஸாக வராது அப்போ டு ஃபைண்ட் அட் டாக் அ ஸ்லீப் இன் ஹிஸ் பெட் இன் ஆன் ஹிஸ் பெட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஃப்ரேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஃப்ரேஸையும் ஒரு கிளாஸையும் கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கன்ஜங்ஷன்ஸ் தேவை கிடையாது ஓகே ஸோ மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிற தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ண கன்ஜங்ஷன் தேவை ஒரு ஃப்ரேஸ் ஒரு ஃப்ரேஸ் அதையும் கம்பைன் பண்ண கன்ஜங்ஷன் தேவை ஒரு வேர்ட் ஒரு வேர்ட் இதையும் கம்பைன் பண்ண கன்ஜங்ஷன் தேவை ஆனால் ஒரு கிளாஸையும் ஒரு ஃப்ரேஸையும் கம்பைன் பண்ண முடியாது அப்படி எழுதிக்கலாம் ஒரு கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணி கம்பைன் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கிளாஸ் இருக்கு ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்கு இது கம்பைன் பண்ண கன்ஜங்ஷன் தேவை ஒரு கிளாஸ் இருக்கு ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்கு இது கம்பைன் பண்ண கன்ஜங்ஷன் தேவை இல்லை அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஜங்ஷன் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஜங்ஷனில் என்னென்ன கன்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா குவாடினேட்டிங் சபார்டினேட்டிங் கோரிலேட்டிவ் குவாடினேட்டிங் சபார்டினேட்டிங் கோரிலேட்டிவ்ஸ் இதை தான் டீட்டெயில்டாக நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் பட் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்துருவோம் இந்த டாப் இந்த 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 டைப்ஸ்லாம் எதை பற்றிலாம் டீல் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு வந்து குவாடினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் கோ குவாடினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் வேர்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரேஸஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கிளாஸஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது மூணுத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ வேர்ட்ஸ் நான் சொல்லும் போது இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஐ லைக் டு
அப்போ எனக்கு மறுபடியும் எனக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் வருது என்னென்னு தோசை இல்லைனா ஆனியன் இது ரெண்டுத்தை நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட் ஆர் அடுத்து நமக்கு ஃப்ரேசஸ் இருக்குது ஃப்ரேசஸ்ன்றது என்ன ஜஸ்ட் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் சப்ஜெக்ட் வோப் இருக்காது பாக்கி என்ன வேணா இருக்கலாம் நான் ஃபைனட் வோப் வருமோ வராதோ என்ன வேணா இருக்கட்டும் ஆனால் ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் சப்ஜெக்ட் வோப் மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு ஃபைனட் வோபும் இல்லைன்னா அது நமக்கு ஃப்ரேஸ் இப்போ பாருங்க ஒரு சென்டென்ஸ் இப்போ இதுவோ ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸ்னா கண்டிப்பாக ஒரு கிளாஸ் ஆகுது இருந்தாகணும் அந்த ஒரு கிளாஸ் என்ன த பிரெசிடென்ட் ஹேஸ் பின் பிரைஸ்ட் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வேர்ப் இது முடிஞ்சிச்சு அடுத்து என்ன இருக்குன்னா ஃபார் போத் ஹிஸ் வில்லிங்னஸ் டு நெகோஷியேட் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன் டிஃபெண்டிங் ஹிஸ் பிரின்சிபல்ஸ் இதில் ஆண்ட் கன்ஜங்ஷன் தானே இந்த ஆண்ட் கன்ஜங்ஷன் எதை கம்பைன் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் போத் ஆண்டுன்றது கோரல்ட் கன்ஜங்ஷன் இப்போ ஆண்டு மட்டும் கையில் எடுத்துக்கலாம் ஆண்ட் கன்ஜங்ஷன் எதை கம்பைன் பண்ணுதுன்னா ஹிஸ் வில்லிங்னஸ் டு நெகோஷியேட் இது ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கு ஆனால் இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் சப்ஜெக்டும் ஓபு இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை டூ நெகோஷியேட்டுன்றது ஒரு இன்ஃபினிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டிவ்ன்றது ஒரு நான் ஃபைனட் வேர்ப் அப்போ நான் ஃபைனட் வேர்பை நம்ம கிளாஸாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் அது ஒரு ஃப்ரேஸ் அடுத்து ஹி ஸ்ட்ரென்த் இன் டிஃபெண்டிங் ஹிஸ் பிரின்சிபல்ஸ் மறுபடியும் இதில் டிஃபெண்டிங்கை வேணால் நம்ம ஜெரண்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜெரண்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் எப்படி பார்த்தாலும் இதுவும் நமக்கு ஒரு ஃப்ரேஸ் தான் அப்போ ஒரு ஃப்ரேஸையும் ஒரு ஃப்ரேஸும் கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து கிளாஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணலை ஸோ இது கூட நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணலை அது கூட கனெக்ட் பண்ணல ஒரு ஃப்ரேஸையும் இன்னொரு ஃப்ரேஸையும் தான் நம்ம கம்பைன் பண்ணுறோம் அடுத்து ஐ எம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் பிளேயிங் ஸ்போர்ட்ஸ் பட் நாட் வாட்சிங் தெம் பட்ன்றது எதை கம்பைன் பண்ணுது பிளேயிங் ஸ்போர்ட்ஸ் வாட்சிங் தெம் இது ரெண்டுத்தையும் ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு ப்ளே பண்ண பிடிக்கும் ஆனால் பார்க்க பிடிக்காது இது ரெண்டுத்தையும் கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஃப்ரேஸ் இது ஒரு ஃப்ரேஸ் அது கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கன்ஜங்ஷன் பட் யூஸ் பண்ணிடுவோம் அடுத்து போகிறது கிளாஸஸ் மறுபடியும் நான் சொல்லிட்டு இப்போ கிளாஸஸ்னா என்னென்னா கண்டிப்பாக சப்ஜெக்ட் வோப் இருக்கணும் அப்போ கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய இன்னொன்னும் சப்ஜெக்ட் வோப் இருக்கணும் அப்போ ரெண்டு கிளாஸ் இது கிளாஸ் ஒன் இது கிளாஸ் டூ இது ரெண்டுத்தையும் கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய கன்ஜங்ஷனாக இருக்கணும் அப்போ மொதல் கிளாஸ் கவனிப்போம் சப்ஜெக்ட் வோப் இட் வாஸ் ரெயினிங்கா இது ஒரு சப்ஜெக்ட் வோப் அதே மாதிரி ஐ டுக் அ நம்பர் சப்ஜெக்ட் வோப் மறுபடியும் வி வென் சப்ஜெக்ட் வோப் ஐ டிடன் பிரிங் சப்ஜெக்ட் வோப் இப்படி சப்ஜெக்ட் வோப் சப்ஜெக்ட் வோபா இருக்கா அப்போ இதை கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இட் வாஸ் ரெயினிங் ஸோ மறுபடியும் ஒரு கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு கிளாஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் வி வென் ஃபார் ஹைக் பட் ஐ டிடன் பிரிங் இப்போ இந்த பட் எதை கனெக்ட் பண்ணால் வி வென் ஃபார் ஹைக் பட் ஐ டிடன் பிரிங் ஸோ இந்த ரெண்டு கிளாஸு கனெக்ட் பண்ணுது அப்போ இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியதுன்னு நமக்கு சபார்டினேட் சாரி கோ கோ ரிலேட் சாரி கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஆனால் இந்த கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய கிளாஸஸில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸாக இருக்கணும் ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னால் என்ன ஒரு கிளாஸ் இன்னொரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த கிளாஸ் இதை சார்ந்தும் இந்த கிளாஸ் இதை சார்ந்தும் இருக்கக்கூடாது கிளாஸ் ஒன் வந்து எனக்கு கிளாஸ் டூ வந்தால் தான் நான் கம்ப்ளீட் ஆவேன் இல்லை கிளாஸ் டூ எனக்கு கிளாஸ் ஒன் வந்தால் தான் நான் கம்ப்ளீட் ஆவேன் அப்படி சொல்லாமல் அது தனித்தனி எழுதுனாலே மீனிங் கொடுக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும் அப்போ அது இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் ஸோ நல்லா கேளுங்க இட் வாஸ் ரெயினிங்ன்றது தனியாக எழுதுனாலும் மீனிங் இருக்கும் ஐ டுக்க நம்பரில் தனியாக எழுதுனாலும் மீனிங் கொடுக்கும் அப்போ ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸை நம்ம எடுத்து எழுதுறது கம்பைன் பண்ணி எழுதுறது ஒரு குவார்டினேட்டிங் கன்வென்ஷன் அடுத்து வி வென் ஃபார் அ ஹைக் ஐ டிடன் பிரிங் த ரைட் ஷூஸ் இது ரெண்டுத்து தனித்தனி எழுதுனாலும் மீனிங்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அது கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஒரு குவார்டினேட்டிங் கன்வென்ஷன் ஓகே இப்போ அடுத்து வரது சபார்டினேட்டிங் கன்வென்ஷன் இப்போ இதில் நல்லா இந்த வேர்டு பாருங்கள் சபார்டினேட்னு ஒரு வேர்டு வருது சபார்டினேட்னா யார் ஒரு 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 லட்சம் ஒரு ஒர்க் பிளேஸில் ஒரு பாஸ் இருக்கார் அந்த பாஸுக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவங்க யாருன்னா சபார்டினேட்னு சொல்லலாம் அந்த பாஸுக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவங்க சபார்டினேட்னு சொல்லலாம் அப்போ சபார்டினேட்னா மெயின் பர்சன் ஒருத்தர் இருக்கணும்ல மெயின் பர்சன் ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்போ மெயின் பர்சன் சப் பர்சன் அது மாதிரி தான் அப்போ மெயின் கிளாஸ் சப் கிளாஸ் இதுதான் நமக்கு சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் பண்ண போகுது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் என்ன பண்ண போகுதுன்னா ஒரு மெயின் கிளாஸையும் ஒரு
இது டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னோ இதை இன்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னோ சொல்கிறோம் இது டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இது இன்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்போ மெயின் கிளாஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் நமக்கு மெயின் கிளாஸ் ஏன்னா இன்டிபெண்ட் கிளாஸ் தான் மெயின் கிளாஸ் இது நமக்கு சப் கிளாஸ் இது நமக்கு சப் கிளாஸ் அப்போ ஒரு சென்டென்ஸ்னு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எத்தனை கிளாஸஸ் வேணால் வச்சுக்கலாம் நம்ம நம்மளால் முடிஞ்சுன்னா நீங்கள் அஞ்சாறு கிளாஸ் கூட போட்டுக்கலாம் அந்த அஞ்சாறு கிளாஸில் எத்தனை டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் அது இருந்தால் ஆகணும் ஒரு சென்டென்ஸ்ன்றது ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் இல்லாமல் கம்ப்ளீட் ஆகவே ஆகாது நீங்கள் டிபெண்ட் கிளாஸ் எத்தனை வேணால் வச்சுக்கலாம் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் எத்தனை வேணால் வச்சுக்கலாம் ஆனால் வெறும் டிபெண்ட் கிளாஸஸை வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது ஆனால் இண்டிபெண்ட் கிளாஸஸ்லாம் வச்சு நம்மளால் சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஸோ டிபெண்ட் கிளாஸஸ்க்கு கண்டிப்பாக இண்டிபெண்ட் தேவை ஆனால் இண்டிபெண்டன்ட்டுக்கு டிபெண்ட் தேவை இல்லை அப்புறம் சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் இருந்தே ஆகணும் அப்போ அடுத்தது ஈவன் தோ ஷி டிடன்ட் லைக் பெப்ரோனி மறுபடியும் இது நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகலை அப்போ இதுக்கு என்ன தேவைப்படுது இது தேவைப்படுது ஷீ ஸ்டில் எட் த பிட்ஸா அப்போ பிட்ஸான்றது ஷீ ஸ்டில் எட் த பிட்ஸான்றது நமக்கு மறுபடியும் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்போ இது தான் நமக்கு மெயின் கிளாஸ் இது நமக்கு சப் கிளாஸ் அதாவது டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் ஐ வென் டு ஒர்க் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் பீங் ஸ்டிக் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஐ வென் டு ஒர்க் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வேர்ப் மட்டும்தான் இருக்குது ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான் இருக்குது இன் ஸ்பைட் ஆஃப் பீங் ஸ்டிக்ன்றது நமக்கு ஃப்ரேஸ் இதில் கன்ஜங்ஷனே வரல சார் அப்போ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் கன்ஜங்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டாங்க கன்ஜங்ஷன் கிடையாது இன்ஸ்பைட் ஆஃப்ன்றது ஒரு ப்ரப்போசிஷன் இது ஒரு ப்ரப்போசிஷன் ஃப்ரேஸ் தான் அப்போ ஒரு ஃப்ரேஸை கனெக்ட் பண்ண தான் நம்ம கன்ஜங்ஷன் தேவையில் அப்படியே பக்கத்தில் எழுதிட்டா முடிஞ்சு போச்சு புரியுதா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணலை அடுத்து ஐ இன்டெண்டட் டு கோ சார் ஐ இன்டெண்ட் டு கோ டு சவுத் அமெரிக்கா நெக்ஸ்ட் மந்த் நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் சவுத் அமெரிக்கா போகலான்னு யோசிச்சிருக்கேன் நான் என்ன எனக்கு என்ன இருக்குது ஆனால் என்ன கண்டிஷன் ப்ரொவைடட் தட் ஐ கேன் கெட் த டைம் ஆஃப் ஒர்க் எனக்கு ஒர்க்லேருந்து ஆஃப் கிடச்சதுனா ஆஃப் கிடைக்கிற பட்சத்தில் என்னால் போக முடியும் ஸோ ப்ரொவைடட் தட் ஐ கேன் கோ இப்போ ப்ரொவைட் தட்ன்றது இஃப் மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இப்போ இது டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குது இது டிபெண்ட் எதை பண்ணியிருக்குன்னா இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் இது இதை டிபெண்ட் பண்ணலை ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் இதை நம்ம தனியாக எழுதுனாலே மீனிங்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது ஓகே அப்போ இது எனக்கு ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் இது எனக்கு டிபெண்ட் கிளாஸ் இது எனக்கு மெயின் கிளாஸ் இது எனக்கு சப் கிளாஸ் இப்போ இது கம்பைன் பண்ண கன்ஜங்ஷன் எது ப்ரொவைடட் தட் அது ஒரு சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஈவன் தோ அப்படின்றது ஒரு சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஆல் தோ அப்படின்றது ஒரு சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அப்புறம் ரெண்டு மெயின் கிளாஸை கனெக்ட் பண்ணுறது ரெண்டு இண்டிபெண்ட் கிளாஸை கனெக்ட் பண்ணுறது நமக்கு கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஒரு மெயின் கிளாஸ் ஒரு சப் கிளாஸ் இதை கனெக்ட் பண்ணுறது நமக்கு சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அடுத்து கோ ரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் கோ ரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் எனக்கு பேராக தான் வரும் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஐதர் வந்தால் ஆர் வரணும் நெய்தர் நார் நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ ஃப்ரம் டு பிட்வீன் அண்ட் வெதர் ஆர் இந்த மாதிரி வரக்கூடியது எல்லாமே நமக்கு கோ ரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் அப்போ இதோட பேர் என்ன நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த பேர் யூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல வேற ஏதாவது கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தப்பு பிட்வீன் கூட ஆண்ட் வரணும்னா பிட்வீன் கூட டூ போடக்கூடாது அதான் பாயிண்ட் அப்போ எக்ஸாம்பிள் பிட்வீன் கூட டூ தான் போட்டு வரும் அதை நீங்கள் தப்புன்னு மார்க் பண்ணால் போதும் ஐ லைக் நெய்தர் டொமேட்டோ நார் பிரிஞ்சால் நார் ஏன் வந்துச்சு நெய்தர் வந்தனால அப்போ நார்ன்றது நெய்தரோட கோரில்டு கன்ஜங்ஷன் ஐ டோன் நோ வெதர் யூ லைக் இட் ஆர் நாட் ஆர் எதோட கோரில்டு கன்ஜங்ஷனாக வெதரோட கோரில்டு கன்ஜங்ஷன் ஓகே ஸோ கன்ஜங்ஷன்ஸ்லாம் என்ன நம்ம ஒரு தோட மறுபடியும் பார்த்துருவோம் கன்ஜங்ஷன்றது ஒரு வேர்டு அந்த வேர்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு கிளாஸையும் ஒரு கிளாஸையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரேஸையும் ஒரு ஃப்ரேஸையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேர்டையும் ஒரு வேர்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது என்ன பண்ணாதுனா ஒரு கிளாஸையும் ஒரு ஃப்ரேஸையும் கனெக்ட் பண்ணாது ஒரு கிளாஸையும் ஒரு வேர்டையும் கனெக்ட் பண்ணாது இது கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ண அது அப்போ கன்ஜங்ஷன் என்ற கன்ஜங்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இன்னொரு தடவை நம்ம ரீகால் பண்ணிடுவோம் கன்ஜங்ஷன்றது ஒரு வேர்டு அந்த வேர்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு கிளாஸையும் ஒரு வே கிளாஸையும் கனெக்ட் பண்ணும் ஒரு ஃப்ரேஸையும் ஒரு ஃப்ரேஸையும் கனெக்ட் பண்ணும் ஒரு வேர்டையும் ஒரு வேர்டையும் கனெக்ட் பண்ணும் ஆனால் என்ன பண்ணாதுனா ஒரு கிளாஸை ஒரு ஃப்ரேஸ் கூடையோ ஒரு கிளாஸை ஒரு வேர்டு கூடையோ கனெக்ட்
ஓகே அடுத்து போனது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஸோ சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் என்ன பண்ணுது ஒரு மெயின் கிளாஸையும் ஒரு சப் கிளாஸையும் அதாவது ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸையும் ஒரு டிபெண்ட் கிளாஸையும் கனெக்ட் பண்ணும் அந்த இண்டிபெண்ட் கிளாஸுக்கு டிபெண்ட் தேவை இல்லை ஆனால் டிபெண்ட் கிளாஸுக்கு கண்டிப்பாக இண்டிபெண்ட் தேவை அப்போ ஒரு சென்டென்ஸ்னால் ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸாவது இருக்கணும் அப்போ தான் அது சென்டென்ஸ் இல்லைனா அது சென்டென்ஸ் கிடையாது ஓகே அடுத்து நம்ம பார்த்தது கோரிலிட்டு கன்ஜங்ஷன்ஸ் பேர் கன்ஜங்ஷன்ஸ் என்னென்ன வேர்டுக்கு என்னென்ன பேர் வரும்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்ததில் இந்த ஒரு ஒரு செக்ஷனுமே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சில இம்பார்ட்டன்ட் ரூல்ஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்